Chochote kile ambacho nakifanya ukiwa unatembea barabarani, umelala ndani kwako, ukiwa katika labda katika nyumba za ibada, ukiwa shule, popote pale ambapo upo. Kitu cha kwanza ambacho ninatakiwa kuzingatia ni usalama. Yes, kwa hiyo usalama ndio ambao utatusababisha sisi tuweze kutimiza ndoto zetu kiukweli, mm. lakini kama mazingira hapo salama basi ni changamoto moja kubwa sana. Kwa hiyo leo ndani ya FM Radio Show tumekuja kuzungumzia usalama katika maeneo ya umma. Mimi naitwa Isa Naitwa Aiwin Haule unatupata kupitia Boresha online bila kusahau YouTube ya Femina Hip pia na social media zetu ambazo ni Instagram, Facebook, Twitter kama Femina Hip. Yes, namba yetu ya simu pia ipo tayari kwa ajili ya kupokea ujumbe wako mfupi wa maandishi ambayo ni 0753003001. Karibu sana tushare ideas, tushare mawazo pamoja ili madi tuweze kuhakikisha kuwa afya zetu zinakuwa salama kwa sababu msimu huu unahusu afya wazazi na ujinsia mm. lakini kama tunavyosema kila siku kuna mambo mengi sana ambayo yanazunguka hapo. Yeah. Moja wapo ndio hili ambayo tunataka kuzungumzia leo usalama kwa sababu kama tukikosa usalama yeah. kuna yale matendo kama ubakaji yanaweza katokea uhalifu eh, mbalimbali ambayo yanakuja kuathiri yeah. aha, mifumo yetu ya maisha kwa hiyo karibu sana uh, tupo na story kutoka kwa jipange wetu, kama kawaida yetu eh, kama kawaida yetu mm. lazima tupate story tuoneshe kwamba bwana ili sababu tunalizungumzia lipo yes. na mtu mmoja wapo ambao amelipitia ni huyu hapa kwa hiyo karibu tusikie usalama unaleta amani Amani inaleta maendeleo. Usalama unamaanisha kutokuwepo kwa hatari inaweza kusababisha athari kwa watu na mali zao. Usalama ni miongoni mwa vipaumbele vikubwa vya taifa lolote lile. Ndio maana hakuna nchi inayokosa jeshi la polisi. Wapo watu ambao ni kinyume cha jeshi la polisi, wanaitwa waharifu. Tena jina lao linashabihiana na sifa yao, waharibifu. Uhalifu upo namna nyingi sana. Lakini swali ni moja, namna gani tunaweza kuwa salama hasa tunapokuwa kwenye maeneo ya umma? Jibu tunaweza kulipata kutoka kwa jeshi la polisi. Angalau machache atatusaidia. Lengo kuu hapa ni kujifunza kutoka kwa wenzetu. Huyu hapa amesema tumuite Norman. Jina lake halisi ameliweka kapuni. Yeye aliwahi kukumbwa na mkasa. Mkaso wa kufanyiwa uharifu. Naamini kupitia yeye tutaweza kujifunza machache ili tuweze kuongeza katika yale maarifa tuliyonayo ya kuepuka kufanyiwa madhila ili mwishowe tubaki salama. Nilijua simu katika mazingira ni tani tani ni sijawahi kujua simu. Nilikuwa naenda shopa sasa kwenda kununua vipi sasa nikakutana na mkapa. Huyu mkaka alikupo kama ana shida na hii sehemu unajua kusaidiana hata nikamwambia ni sehemu sijui lakini ulizeulizia yeye atataniondoke kuna mbabu hivyo. Akasema mimi najua sasa mimi nikasema basi nenda na huyu yeye anajua sasa niende. Sasa yule mkaka simu yakaja kanza kuniambia Onekana wewe ni mtu mwema naomba unisaidie sababu wewe ndio ndogo tumjue sasa mimi nikaa nikasema why not kwa nini usinisaidie tu nikitika na kwenda kule mimi nitarudi wema wake ulimponza kumbe hawakuwa watu wanaohitaji msaada kweli walikuwa ni waharifu wala ghai aliingia nao kwenye gari yao wao walijifanya ni wafanyabiashara wa madini wanakwenda kufanya dili na wahindi walimuonesha dhahabu aliamini kuwa ni dhahabu lakini kumbe ni kanyaboya basi wakafika mahali wakamwambia kuwa awape simu eti hawamwamini kwa sababu hilo dili la madini ni kubwa kwa hiyo inabidi awape simu ili asiwasiliane na mtu asije akawazunguka Norman alisita lakini baadaye alijikuta akiwapatia wakampeleka mahali wakamshusha sasa yeye nashuka wakaniambia usiongee na mtu yote hivyo hivyo ikawa tu ya coming back mm. sasa nashuka pale sijaweza wakaenda nikakaa like for 10 minutes TV sasa baadaye nakakaa kidogo sasa My mind ndio inaudi kile kidogo kama tu niongee nikamwambia hii sehemu hii sehemu kuna watu wanaishi waindi sababu kuna kitu wanakuja kufanya hapa kaniambia hapa mna waindi wote wanaishi hapa sasa kuangalia nani tena kumbe ni ambao wanataka watu hawapo na wewe tena hivi hapo nikamwambia hapo na mimi nataka ni nini sasa nikakataa kuongea kabla niambie nisiongee sasa yeye baadaye kasema mimi bas nitu niongee sasa anavyoongea na waelezea the whole story imepokea Dalaka ni alipoteza simu na pesa aliyoweka chini ya kava la simu yake. Kiasi cha laki moja. Unawezaje kuamini watu na gari yao tena Prado kuwa ni matapeli? Inaweza kuwa ngumu, lakini huo ndio uhalisia. Normani alikutana na matapeli, wakatekeleza uhalifu wao. Funzo tunalolipata hapa ni kutoamini kila mtu kirahisi, bila ya kujali namna wanavyoonekana au walicho nacho. Lazima tuchukue tahadhari na kuwa makini. Kutoa msaada ni kitu kizuri sana, lakini kuwa makini ni kitu kizuri zaidi. Oyo umesikia hii mwanangu mm. konda kapiga chafya kwa dadala bilia umemshusha. Nisikie hiyo. 
na ije kuna jamaa yangu mmoja yeye na familia yao walioka karantini mm. kijiji kizima kikawatenga hata chakula kuwapelekea hiyo pia nilisikia ah wewe kosa hizo tu umeshazisikia kwa sababu hizo bwana wewe niulize tu ili tukumbushane na watu juu ya mambo sahihi ya kufanya umeona eh mm-hmm. sasa tililika kwenye paa watu wanaoishia kuwa na virusi vya corona sio poa tunatakiwa tukukaa umbali wa angalau mita moja kuvaa barakoa lakini sio kuonyeshea vidole kijana mwenzangu ungana nami kuondoa unyanyapaa kwa mtu mwenye virusi vya corona au anayeumwa covid 19 kwa kufanya hivyo utakuwa umemsaidia kuimarisha afya yake kimwili na kiakili hakikisha unamlinda na unajilinda kuzuia maambukizi zaidi katika jamii yetu corona inazuilika Ujumbe huu umeletwa kwenu na COVID-19 Champions. Jitolee, jitambue, wajibika, chukua hatua na tafuta taarifa sahihi. Kifema ki, ki, fema yani. Licha ya mada ya leo, ni muhimu kufahamu kuhusu ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona ili kuchukua tahadhari na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Jinsi ya kujikinga na homa ya virusi vya corona, safisha mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana na watu kwa kushikana mikono. Funika mdomo na pua wakati kukohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Kaa mbali angalau mita moja au mita mbili na mtu mwenye homa au kikohozi au mwenye historia kusafiri maeneo ya ugonjwa huu. Epuka misongamano au mikusanyiko kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa huu wa corona piga simu namba moja tisa tisa ni bure kabisa pia fuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook elimu ya afya Instagram elimu ya afya Twitter elimu ya afya YouTube afya TV online jikinge wakinge wengine corona inazuilika sauti <tos> Ni msimu wa 13 Fema Radio Show. Msimu huu mzima tunaongelea afya ya uzazi na jinsia kwa ujumla. Mm, na mambo mengi ambayo pia mm, yanazunguka afya mm, na jinsia. Yes, na mada yetu leo ni usalama katika maeneo ya umma. Um, yeah. Kijana mwenzangu, mm, au sio? Mm-hmm. Epuka kuongea na watu ambao huwajui hasa nyakati za usiku. Epuka kutembea peke yako pia hasa nyakati za usiku mm. ama pia upo kwenye kumbi za starehe, uko sehemu ya watu wengi umeka kinywaji chako. Epuka kuacha kinywaji ni bora ukakibeba ukatembea nacho. Sababu mm. wewe jua ani ataika kitu kibaya watu kukata sumu madawa ya kulevya ikatarisha maisha yako. Yes, kikubwa zaidi ni kuwa makini ili mradi tuweze kuwa salama kwa sababu mm. sote tuna haki ya kuishi lakini kuna watu ambao ni wahalifu tu yeah. wanafanya uhalifu japokuwa jeshi la polisi linapambana kila siku kuhakikisha kwamba uhalifu unatokomea lakini unajua kawaida ya binadamu mapambano lazima yatapata uh, mikingamo. Kwa bado uh, hali ipo na kikubwa zaidi ni kila mmoja awe makini ili mradi kuweza kujilinda e, mwenye binafsi. Haidi nimegusia mambo machache lakini hapo mambo mengi sana ila ili kupata mengine zaidi twa tukasikilize mazungumzo yetu na mtaalamu Sima wewe sho Saudi yako <laughs> Tunazungumzia usalama wa raia ni jukumu ambalo jeshi la polisi wanalifanya na wao kazi yao kubwa ni kuhakikisha sisi tunakuwa salama. Kwa katika kipindi hiki tumemtafuta afande tuje kuzungumza naye ni namna gani ambavyo vijana tunaweza kuwa salama hasa tunapokuwa katika mazingira ya umma. Tuko na afande hapa atajitambulisha alafu tutaanza kuzungumza naye. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Inspector Jane. Niko dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kiporisi Kinondoni. Asante sana. Karibu sana kwenye Fema Radio Show. Asante sana. Sasa tumezungumzia swala la usalama hasa kwa vijana kwa sababu sisi ndiyo target yetu. Tunazungumza nao na watoto pia. Ni namna gani ambavyo kijana anaweza kuwa salama hasa anapokuwa katika mazingira ya umani Ni nini azingatie? Ni nini aepuke? Kwanza niweze kusema kuzingatia katika maeneo ya umma. Kwanza inategemeana ina na mazingira anaishi huyo kijana. Maana hmm. kuna mazingira yale mtoto aliyeisha katika mazingira mazuri na kuna wengine wapewa mazingira mazuri hmm. lakini bado hawafati yale wanaeleza. Hmm. Kwanza nielezee juu ya mtoto awapo mitaani afanye nini aweze kuwa salama. Anapokuwa anapita katika ile mitaa ni lazima azingatie kuangalia je anapita maeneo gani. Hmm. Mara nyingi tumekuwa tukitoa elimu mitaa unayopita unaweza kukuta kuna vijana wahuni wamekaa vichochoroni kule mm. kwa hiyo tumekuwa tukiwaambia watoto mm. hata watu wazima kwamba wasiweze kuwa wanapita maeneo ya vichochoroni mida ya usiku mm. wasikubali kuingia kwenye majumba ambayo hayajaisha mm. wakiitwa wakaingia kule kunaweza kusababisha madhara yote wakabakwa mm. wakanyanganywa vitu wakaumizwa kwa hiyo tumekuwa tukiwafundisha kwamba wasipite maeneo ambayo sio salama mida ya usiku na hata kama wakati mwingine mchana mm. watu wanafanyiwa vitendo vya uharifu mm. wasipite maeneo ambayo ni hatarishi kwa maisha yao 
na kuna mkakati wote ambao polisi huwa mnautumia kwa ajili ya kufikisha hii elimu kirahisi zaidi kwa vijana labda mnawapatia wapi tuko... mara nyingi sana tumekuwa tukitoa elimu katika mashule katika mitaa mm. e, tunatoa hata kwa elimu kwa boda boda yeah. wakati mwingine makanisani tunajaribu mm. kutoa elimu kuwaeleza madhala mm ya vitendo vya ukatili ambavyo vinaweza vikaleta shida katika maeneo wanaoishi au kwa watoto wetu. Sasa kuna kuna wakati tutakuzungumza na vijana unakuta baadhi ya vitendo vinatokea na vinatekelezwa na watu ambao tunawaamini katika mazingira ambayo tunayaamini majumbani, uh, kwenye nyumba za ibada, wakati mwingine. Sasa yale maeneo tayari kama nilivyosema kwamba tunayaamini. Tunawezaje kugundua vile viashiria vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikatonesha kwamba kuna kitu kiko sawa na anaweza kufanya nini. Kwanza ni ile mtoto. Mm tunakuwa tunawaelimisha sana kukataa kuitwa katika hmm. nyumba za vijana unaweza kaitwa nyumbani umwelewe hmm. yule kijana hmm. anakuita anakwambia njoo nyumbani kwangu hmm. je unaelewa anachokuitia huko anaweza akakuita ukaenda nyumbani kwake hmm. na akakufanyia vitendo vya ukatili hmm. ukabakwa ukalawitiwa hmm. hata kuumizwa wakati mwingine kwa hiyo tunawaelimisha watoto wanapoona mtu anakuita nyumbani kwake hmm. na wewe humfahamu kataa au wakati mwingine umekutana na mtu anataka address za kule kwenu unakotokea unatokea wapi mm. na mtu huyo umfahamu hapana ilo usikubaliane nayo mm. na vile vile unakuta wewe kijana unatoka shuleni unaitwa na mtu njoni kupe lift je huyo anayekupa lift unamfahamu ni nani mm. kwa hiyo tunawakataza kwamba wasipende kuomba lift na wasipende kupanda lift za watu kwa sababu mara nyingi ma- madhara ya ukatili mengine yanatokea katika kuomba hizo rifti. Mm. Kwa hiyo tunawakatalia na mwingine unakuta anafanyiwa vitendo vya ukatili kwa sababu anakuwa anashawishiwa kwa kupewa pesa. pesa. Kwamba achukua hii pesa leo atapewa shilingi moja kesho yake atapewa shilingi tano Kwa hiyo anajaribu kumwandaa mtoto mm. ili akubaliane na yale mazingira anayo yataka yeye. Na baadaye ukute mtoto anafanyiwa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo tunajaribu kuwaeleza kwamba vitendo vya ukatili vinafanyika kwa aina nyingi sana. Mm. Kwa hiyo watoto kuweni makini msipende kukubali kupewa zawadi na mtu usiyemfahamu sasa mchango wa wazazi katika hili upoje mchango wa wazazi mm. tumekuwa nao tukiwaelimisha mara nyingi unaweza kukuta nyumbani wamekuja wageni mm. wageni wale tukawaona kwamba ni wageni ambao ni wa wazuri au mm. wageni wastaarabu mm. lakini, lakini kumbe sivyo hivyo unakuta wazazi wanakuta wana watoto wao kutokana na maisha yetu mengine unakuta ni maisha magumu vyumba viwili mm. unakuta yule mgeni kaja anachanganywa na familia yake mm. wanalala pamoja lakini katika kulala huko yule mgeni anakuwa ni mkatili anamfanyia vitendo vya ukatili mtoto mtoto anashindwa kusema kutokana na kwamba anakuwa ameambiwa usiongee ukiongea mzazi wako mmoja atakufa au baba yako atakufa mama yako atakufa mm. kwa hiyo mtoto anazidi kuvumilia vile vitendo vya ukatili anashindwa kusema lakini sisi tunatoa elimu kwamba mm. watoto wasisite kusema amefanyiwa vitendo gani vya ukatili na wale wageni wanaokuja si kwamba tunazungumza mm. wageni wote wanaokuja wanakuwa ni wakatili la hasha kuna wageni wengine ambao si wastarabu Sasa. wanafanyia watoto vitendo vya ukatili na vile vile wazazi tunawa tunawaasa waache kuwa wanawachanganya watoto na wageni wanaokuja nyumbani kwao um, polisi labda kupitia dawati ama vitengo vingine vya polisi kuna utaratibu wote ambao umewekwa kiasi kwamba ukijana akipata changamoto au mtoto akipata changamoto anaweza kapata msaada wa haraka mara nyingi sana tumekuwa tukiwaelimisha mara anapoona kafanyiwa vitendo vya ukatili haraka sana aje atoe taarifa katika vituo vya polisi na licha ya hivyo tumeshawaeleza kwamba tumeweka one stop center iko pale yani kituo cha mkono kwa mkono ambacho kiko mwananyamala mm. hata kama hujapitia katika kituo kikuu cha polisi mm. nenda mwananyamala utapata huduma pale. Kuna askari wetu wapo pale kwa ajili ya kukuhudumia wewe uliopata tatizo. Mm. Vile vile unapofanyiwa kama kitendo cha kubakwa kulawitiwa, tunawashauri sana wasioge waende moja kwa moja ili waweze kwenda kufanyiwa vipimo Sasa. kwa sababu kuna sampuli zingine zinaweza kuchukuliwa kutoka kwa yule mwathirika mm. kwa ajili ya kufanyia vipimo vya uchunguzi. Yeah. Pamoja na kwamba nimesema waende one stop center. Ni lazima kuna ofisi za serikali za mtaa, mm. kuna wazazi, kuna walimu. Mm au watu wazima wa aina yoyote wape taarifa kama ni mtoto mm. usisubiri kwamba useme kwamba ni mgoje mzazi ndio aje wakati wewe unaendelea kuumia hapana toa taarifa sehemu hizo na utaweza kupata msaada wa haraka sana watakufikisha katika sehemu husika kuna chochote cha kuongezea ili tumalize ambacho naweza kuwaambia vijana kama ujumbe wako e, ninachopenda kuwaambia vijana wanapofanyiwa vitendo vya ukatili wasinyamaze 
mm. wasikubali kwenda kuyaongelea nyumbani kwa sababu unayekuwa muathirika ni wewe hujui umeathirika vipi mm. msikubali kuweka makubaliano kule ya kifedha au mm. ya kitu chochote toa taarifa hizo sehemu husika ili muhusika apate haki mm. yake ya kisheria anayostahili sauti yako <laughs> Tumemsikia mtaalamu wetu na nondo zake ambazo zimetulimisha kwa kweli kiujumla. Yes. Si ndio? Sana. Ya, yeah. lakini pia cha kuzingatia pia kijana, wewe ni kijana au mtoto yote, penda kutoa taarifa kuaga wapi unaenda aidha kwa mzazi wako ambaye unaishi naye kama unaishi na mzako pia uko shule ni muhimu kuaga kwa sababu huwezi jua uko unapokwenda lipi litakukuta. Yes, hizo ni baadhi tu ya dondoo ambazo Aileen anajaribu kukupatia yeah. ili kuwa salama hasa ambapo tunakuwa tunatoka labda tunaenda sehemu fulani, unajua vijana tuna mambo mengi, muda mwingine tunatoka labda tunatoroka na nini. Lakini tunajiuliza athari ambayo inaweza katukuta huko, tunajiuliza uh, hao watu ambao tunaenda kukutana nao ni yeah. salama kiasi gani? Tunawaamini sana. Mm. Lakini ni kweli kwamba watahakikisha wata sisi tunakuwa salama. Kwa hiyo tujaribu kuwa makini makini zaidi hasa sasa hivi kuna mitandao kijamii tunakutana mm. na watu wengi huko unakuta mtu labda ame chat naye inbox dogo dio yeah. anakuambia tukutane sehemu fulani wewe una kurupuko naenda hebu jiulize mara mbili alafu pia una kurupuko mm. naenda nyumbani umeaga kama unaenda masaki kumbe umeenda mikocheni au umeenda sehemu nyingine kutokana na kutokea wapige simu yako yapatikaniki umekutwa na mpaka eh hey, uona inakuwa ni hatari. Kwa hiyo tuwe makini tujilinde kwa sababu uh, uh, matukio kama hayo hapo yanatokea na ndio maana jeshi la polisi kama ulivyomsikia inspector hapo amezungumzia tu ambazo wao wanazichukua kwa ajili ya kuelimisha vijana kuwa salama. Tunazungumza na vijana kwa sababu kwa ni kwa ajili ya vijana, vijana. lakini mtu yote ambaye atasikiliza pia anaweza kupata haya maarifa tumkatazi. Na pia akashare na vijana. Eh uh-huh, kupitia boresha.online lakini YouTube channel yetu pia ina mafundi kibao. Yes, basi twende kama ni vijana na hundo mdo wa vijana wa Fema Clubs. Yes, kuna wale vijana ambao kwenye Fema Club huwa wanafanya shughuli mbalimbali. Tuko nao leo pia. Tangoma Fema Club wako tayari kabisa kuzungumza na sisi. Hii ni sehemu ambayo ni maalum kabisa kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi ambao wapo katika shule za sekondari lakini zaidi ya hapo wapo katika club za Fema ambazo zipo shule karibu 2300 nchini Tanzania. Kwa hiyo leo tuko hapa Tangoma na niko na Jamaa kadhaa tuanze na madam mwenyekiti jitambulishe alafu tuambie mnafanya nini na mambo mengine ambayo unahisi yatatufaa kama kama radio kwa majina naitwa Taisia Daudi Makua ni mwanafunzi wa kidato cha 4A ni mwenyekiti wa Fema Club Tuangoma. Ah club yetu tunajishia katika mambo mengi kama kulima, mm. ufugaji wa samaki, pia kutengeneza makapet na, sab- na sabuni. Konyo ndio wa fish. Eh wa fish kama kawaida. Fish hapo kwa kutosha lakini. Wapo ndio tukati wajazi wajazi wao wengi kwa maana. Kwa mimi nikitaka hapa naweza kuondoka naye. Ah sasa hivi hapo wadogo wadogo bado hajajaza. Ah ah ndio maana mimi mimi. Bwana waswahili wa samaki na uchu. Eh kionaga samaki nyama nini? Kitu kingine kipi ambacho nyinyi kama club mnafanya? Kingine tunajaribu ku recycle. Mm. Kama zile man, vitu vya mtaani ambao vinakuwa kama waste, mm. si tunavitumia kutengeneza vitu ambavyo tunaweza tukauza tukapata hela. Okay. Ni kama mfuko wa club. Kama nini vitu? Kama cement, vile wa cement tunatengeneza mabegi, mm. zile nini visoda, tukatengeneza key holders ya tuka, tuna, tuka, tunajaribu kutengeneza flower vessels kutumia ma chupa. Mm. Zile za wine ndio mpo. Asante sana. Wako vizuri. Mm. Kuna ubunifu alafu kuna harakati za kimazingira. Karibu. Asante. Uh, kwa majina anaitwa Brian Ponya Suma. Mm-hmm. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Mm. Ni mshauri mkuu katika Fema Club ya Tuangoma. Mhm. Tu, tu, eh, tu, club nyingi lakini kichaa hatujaiku kusikia. Sasa mimi nimekuwa nime, nime, nime wazungu wanasema curious yeah. kufahamu mshauri mkuu unafanya nini hasa katika club shughuli yako yani ile ile nafasi yako ni ipi yeah, kwa sisi tumejiongeza mm. kwa upande wa viongozi tumeona kwamba kuna kuna kuwa na mambo mengi ambayo yanatokea hasa ndani ya shule na nje ya shule mm. kwa hiyo tukaona ni vyema kuchagua washauri mm. na katika washauri ambao wanachaguliwa ni mimi hapa ambao ni mmoja wako mm. ushauri kazi ambayo mimi ninaifanya ni kuwashauri wale wanafunzi. Mm. Kuna mambo ambayo huwa yanatokea. Mm. Anaweza akawa na tatizo labda shuleni au nyumbani, mm. anakuja ananifata anaomba ushauri. Mm. Sasa mimi kazi yangu ni kumshauri 
kumuonyesha njia kwamba unatakiwa ufanye hivi na hivi ili uweze kufikia malengo yako au ili uweze kuepukana na hili inabidi ufanye hivi na hivi sana sana tume sio sio yani tuko kwenye tumejikita kwenye sekta zote mm. maana kuna klabu nyingine ambazo zenyewe zinahisi yani fema klabu ni kukuja kukuza vipaji ni kufanya ujasiriamali mm. lakini pia kwenye mambo ya kusoma si pia tuko yani tumejikita sehemu zote hatuchagui upande gani ambao tu ambao hiyo ndio hiyo ndio tunasema jukumu la kwanza kabisa la wewe kuwepo shule ndio na nyinyi mmeona mmeona mlibebe hiyo ndio ndio safi sana jamani kana na busara sana mpaka mpaka kupata nafasi ya kuwa mshauri yani kuna ushauri kama yeye ni mshauri ile ndio mshauri mkuu sasa kuna jamaa ambaye tukoje kuzungumza lakini mshauri mshauri tutende kwa mtu ambaye anohusika na masuala ya tutende kwa ehe shiko tutende kwa boss lady shiko ehe madam boss mambo unajia poa karibu kwa jina naitwa Neema Lineka nipo form 4A Mm-hmm. Katika klabu ya Fema mimi kama kiongozi wa kuweka azila ambaye mm-hmm. naweka hela. Mm-hmm. Sisi kama sisi wanafema wa form 4 mm-hmm. tumejitolea kuwa kuanzia mwaka huu yani kuanzia Januari mpaka mm-hmm. sika graduate sika kufanya ya graduation ceremony eh. Tutakuwa tunatoa hela kila siku 100 mpaka siku ile ambayo itakuwa imefika. Kila siku 100. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu mpaka ngapi mpaka saizi gani members wote? 13. 13. Yeah. Kwa hiyo mia mia bonge la mkakati. Mia mia kwa siku mnapata kama 1300 kwa siku tu 1300. Ukizidisha hapo mara mwezi 30 na inakaribia 40 huko. Kwa hiyo mpaka mwaka uisha mko mbali. Isa. Ah mm. kweli wamejipanga. Ah wako vizuri. Kila siku kwa sababu ya siku moja tu ya graduation. Unajua siku ni kubwa. Kuna wale matukio ambayo huwa yatokii mara mbili. Na pia tuna mkakati wa kuwa tuende kuatembea watu ya timu. Mhm. Kwao tumechangachanga hela kujitolea kwenda kwa watu ya mpaka sasa hivi tuna 20. Kwao ni mna mafungu kadhaa, fungu la graduation, fungu la kujitolea na mafungu mengine. Kazi ya mwaka zima hiyo. Safi. Yes, sasa kwa sababu pia ya muda tunaelewa kama hivi si tuishie hapa alafu wakati mwingine pia tukiwahitaji tutawashti watu madam yuko vizuri sana muda wote tukimcheki madam tunahitaji wanafunzi wetu bwana yeye anatukaribisha sisi tunafika sauti yako Nusu saa ya radio show inafika ukingoni tunataka kukuacha na tunakuacha kama kawaida na ujumbe wetu wa leo kitu ambacho natakiwa ufahamu uhisi na ufanye yes. unatakiwa ufahamu namna gani ambayo unaweza ukagundua uh, mazingira ambayo sio salama kwa hiyo tutafute taarifa zaidi lakini pia ufahamu kuwa ni muhimu kujilinda wewe mwenyewe kwa yes. kuepuka vitu kama hivyo ili na kuwa na kugusia hapo mwanzoni nini ambacho unatakiwa uhisi uhisi kuwa una jukumu la kutunza usalama wako mwenyewe mm. lakini pia uhisi uoga yani uhisi uoga wa kuwa kwenye hatari kwa hiyo yeah. lazima ushtuke anasema wasiwasi ndio akili hatutaki mwe waoga lakini mtakiwa uwe makini kwa hiyo ule ule wasiwasi kwamba ile eneo sio salama lazima tuzingatie hilo lakini kitu ambacho natakiwa ufanye ni kwamba uh, unatakiwa uh, utoe taarifa pale ambapo unaenda lakini pia unatakiwa uwe na mfumo mzuri wa mawasiliano na watu wako wa karibu ili mradi wa kusaidie kuhakikisha kwamba unakuwa salama zungumza na wazazi zungumza na marafiki ili mambo yawe bomba kabisa, kabisa yeah. ili fema radio show acha tuishie hapo Tunasema kwa